Друзья, всем привет! С вами Максим Гурьянов, инструктор по фридайвингу, тренер по плаванию. Нет, нет, да кто-то спросит, а кстати говоря, спрашивают многие, как увеличить задержку дыхания, как увеличить объем ваших легких на суше, без всякой воды, без всякого бассейна и так далее и тому подобное. Ну, я считаю, что с помощью вот этого комплекта досок, с помощью скутера вряд ли, хотя я вам скажу, ребята, тема кайфовая, но сегодня он мне совершенно не пригодится, поэтому я убираю. А собирать мы сегодня будем прекрасное, практически средневековое, брутальное устройство, которое позволяет вам при помощи совершенно несложного ряда упражнений увеличить жизненный объем ваших легких, растянуть вашу грудную клетку и многое что другое. И само собой, друзья мои, в конце ролика небольшой лайфхак. Как сделать то же самое при помощи совершенно простейших упражнений без вот этого устройства абсолютно бесплатно. Пока что давайте соберем вот эту груду досочек, всяких штучек. Вот так эта штучка еще у нас делается. Да? А потом таки посмотрим, что можно на ней сделать для того, чтобы увеличить нашу задержку дыхания вследствие увеличения размера грудной клетки и так далее. Сейчас меня занесет очень надолго, поэтому давайте сразу же приступим и посмотрим, что тут получится. Поехали! Равномерно распределяем нагрузку на спину, ложась на тренажер. Обратите внимание на то, что болеть ничего не должно. Если у вас есть какие-то травмы спины, шеи, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Естественно, чем дальше вы ложитесь на пропс, чем сильнее вы отклоняетесь, тем лучше будет эффект от растяжки грудной клетки. Еще раз акцентирую свое внимание на том, что все должно быть в рамках комфорта. В процессе можно делать полное дыхание, можно лежать на задержке дыхания на полном вдохе, либо вариант более продвинутый, можно лежать на пропсе на полном выдохе. Одним из вариантов решения дискомфорта будет подложить что-нибудь мягкое на сам пропс. Данная модификация имеет возможность регулировки углов, как в поясничном отделе, так и в шейном. Вы можете подобрать наиболее комфортное для вас положение. Само собой, возможны варианты исполнения этих упражнений без наличия такого рода тренажера. Одним из вариантов может послужить обычный гимнастический мяч, который продается в любом спортивном магазине. Мы ложимся точно так, имитируем этот перегиб. Само собой, здесь будет все гораздо мягче, но и эффективность упражнений будет в разы меньше, чем от тренажера «Пропс». Ну и, конечно, самый примитивный вариант – сделать перекладину или перегиб при помощи просто свернутого ковра, полотенца, любой другой опоры, которую можно подложить по спину. Главное – следите, чтобы это было комфортно и безопасно. Главный вопрос, мучающий всех – сколько же все это стоит? Все это конкретно вот эта вот средневековая дыба, которая называется, кстати говоря, пропс. Стоит 4000 российских рублей доставка в любую точку нашей планеты. Чтобы заказать, достаточно связаться со мной в любом из мессенджеров. Ссылочка на все мои мессенджеры внизу в описании. Само собой, результатов следует ожидать только от каких-то регулярных, продолжительных по времени, имеется в виду не за раз, а в течение какого-то срока, 
упражнений с данным видом тренажера. Если есть, или если вы э, по каким-то причинам э, не собираетесь его покупать, то на любом виде перегиба, будь то шар, который я показал, будь то, не знаю, скрученное полотенце и так далее и тому подобное. Конечно, результат лучше всего на профессиональном тренажере, безусловно. Что ж, надеюсь, информация для вас была полезна. Становитесь акваменами, ныряйте в ваше удовольствие, улучшайте ваши результаты. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик в правом, сейчас будет право или лево, в правом нижнем углу экрана, для того, чтобы получать пуш-уведомления о новых видео на моем канале. Следите за анонсами. С вами был Максим Гурьянов. Увидимся на поверхности и там, под водой.